background ya kinjektile kinjektile hii inazungumza kuhusu masuala ya nini ya uonevu serikali mbaya utawala mbovu uonevu wa kijinsia eh yani yani utawala ambao mara nyingi sana uwaga haufuati demokrasia ambao walikuwa nao nani mjerumani kwa sababu hapa tunaangalia kwamba mpaka tunakuja kuiangalia hii historia ya kinjektile chanzo chake ni utawala wa mjerumani ambao ulikuwa unawanyanyasa na unawaonea wakazi wa nani wa kijiji hicho ambacho walikuwa wameitawala japo hawajakitaja ni jina gani naona sasa lengo la kujikita mpaka kwenye imani za ushirikina kuamini masuala ya maji na unga ili uweze kuwasaidia kwa kuamua katika matatizo magumu ni kutokana na utawala mgumu na manyanyaso waliokuwa wanapata kutoka kwa nani kwa huyo mjerumani naona sasa ikabidi nilo tuje kumuona kinjektile alionekana katika nafasi gani kwenye nini kwenye hicho kitabu sasa kabla ya hapo hem tuandike wahusika ambao tukiwa tunaendelea tutakuwa tunaona wameshiriki wapi na mwanzo mwaka mwaka ni elfu mbili na moja mwaka ni elfu mbili na moja sasa tukianza wahusika tunaanza na kinjektile Kinjektile usika wake mmoja tu wa juju yule alikuwa ni mtu wa kafara na mshirikina. Alikuwa mtu wa kafara na mshirikina. Tunafuata mwingine anaitwa Mama Kinjektile. <coughs> Mama Kinjektile ni mke wa Kinjektile. Tunafuata Kitunda. Kitunda. Mm, Kitunda. <coughs> Ni mkazi wa kijiji cha Kinjektile. Alichokuwa anaishi Kinjektile. Na rafiki yake Kinjektile. <coughs> Lakini mwingine ni mama Kitunda. mke wa kitunda mama kitunda mm. lakini wengine alikuwa anaitwa ngurumbalio ngurumbalio mpoga n g u l o l e m d a l o ngulumbalio 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 huyu naye alikuwa mpiganaji aliyekuwa anapigania haki ngulumbayo kuna hilo hapo ngulumbalio alikuwa anapigania haki za wanakijiji kuna mwingine anaitwa Mkichi. Mkichi alikuwa ni mwakilishi kutoka kabila la Wakichi. Mkichi. Mm. Alikuwa ni mwakilishi kutoka kabila la Wakichi. Alikuwa ni mwakilishi kutoka kabila la Wakichi. Mwingine ni Mngindo. 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 Mm. Mngindo na yeye ni mwakilishi kutoka kabila la Wangindo. Kuna mwingine anaitwa mzee wa kwanza. Kabila la Wangindo. Mm. Mzee wa kwanza huyo alikuwa ni mshauri wa wapigania haki za wanakijiji. Mshauri wa wapigania haki 
za wanakijiji Nadhani hao ndio wahusika wakuu wengine tutaendelea kuwaona wadogo wadogo tu wanaonekana basi <coughs> hasa katika hiki ki, ki, kijiji tunaona kwamba ni kijiji ambacho kilikuwa kimevamiwa na utawala wa Wajerumani sasa wakawa wanapanga tufanye nini na, ki, na nini kifanyike kuweza kufanyaje kumpindua huyu mjeruma mjerumani ijulikane kwamba mjerumani alikuwa anawaonea sana na wana, na wanyanyasa wana kijiji ina maana walikuwa wanalimishwa wanafanyishwa kazi usiku na mchana wanawake wanatumiwa kama vyombo vya stare wana watoto wa wananchi wa, 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 wale walikuwa wanafanyishwa kazi asubuhi na mchana lakini hamna nini hamna malipo yoyote na wanasumbuliwa tu yani uonevu nyanyasaji yani uongozi tu mbaya ambao walikuwa wanafanyaje tunaendelea kipindi hicho sasa inaonekana kwamba kitabu kile kinafunguka au kinaanza mama Kinjekitile akiwa ana mtoto wake binti aliyatajwa jina ni binti gani walikuwa wanaelekea mtoni kuchota maji mama sorry mama kitunda sio mama kinjektile mke wa kitunda huyo alikuwa anaelekea wapi mtoni kuchota maji alipokuwa anaelekea mtoni kuchota maji akiwa na binti yake kulikuwepo na kipindi cha njaa ina maana hapo tunaangalia umaskini uliokuwepo wa kupindukia kana kwamba watu walikuwa wana chakula hawana nini yani kila mmoja anamvizia mwenzake aangalie je kapika au ajapika sasa wakati wanaelekea mtoni kuchota maji yule mama kitunda akamwambia binti yake akasema hivi naona moshi kwa mama kinjektile unafanyaje unatoka nenda ukaangalie kama wamepika na kweli moshi ulikuwa unatoka kwa kasi kwenye ile nyumba wakajua kwamba atakuwa amefanyaje yupo anapika kumbe hamna upikaji wowote pale ila nani kinjektile alikuwa ndani anafanya kafara zake yeye alikuwa anafanya anapenda sana kufanya kafara. Yaani yeye kila siku anajifungia mle ndani, piga kafara. Anafanya kafara yake, hayo anamaliza kujifung, anaendelea kujifungia mpaka jioni. Sasa wakati huo Kitunda alikuwa ameenda wapi? Ameenda kazini huko shambani kulima ambapo alikuwa analima pasipo kuwa na nini? Na malipo yoyote ile kwa sababu alikuwa analima kwa nini? Kwa zamu. Leo mfano wanachukuliwa watu kumi wanaenda shambani kulima wakirudi wanawapa zamu ya siku mbili wanaenda wengine kumi kulima wakirudi wanapewa tena wengine likizo za siku mbili wanaenda wengine kumi hivyo hivyo sasa siku hiyo ilikuwa ni zamu ya nani ya kitunda kitunda kaenda shambani kulima ikumbukwe kwamba analima kwenye shamba la mkoroni hamna malipo yoyote hamna faida yoyote ile sasa atakula nini akitoka kule shambani mke wake ndo alikuwa anapigana. Yaani yeye ndo alikuwa mpiganaji, mtafuta chakula kila kitu. Sasa akawa anahangaika mmewaka akitoka wapi? Akitoka shambani kwa wako, kwa wakoloni kule. Atakuja ale nini? Akaenda kuchimba viazi hamna kitu. Akachimba mioga hamna kitu. Sasa ndipo akaamua sasa ajifanye wanabeba ndoo kuelekea mtoni kuchota maji ili walao wachungulie kwa nani kwa kinjektile kama kuna chochote hata wawape wa ili wafanyeje wale siku hiyo amefika hapo wanamwambia anamwambia binti yake kwamba yeye mnaenda ukachungulie kwa kinjektile wamepika nini mtoto anatua mtungi wa maji kabla hajafika mbali anaitwa na mama yake kwamba rudi haraka kumbe alimuita vile kwa sababu alimuona mke wa nani wakinjektile anatokezea alipokuwa anatokezea huyo mwana mtoto akarudi haraka nasema ya habari za sahi salama salama mzima mzima ah mimi nilikuwa ni, nimemwagiza huyu binti yangu aje kwako hata angalie kama kuna nini chochote utusaidie maana sisi hatuna chakula akasema yani mimi unaponiona mwenyewe hapa sijara nimeshindia maji tangia asubuhi na nimeangaika kutafuta hata miogo kule sioni sijui ni nini nini akasema mimi mwenzangu nilipoona kule moshi una unatokezea una kwa wingi nikajua kwamba tayari akasema amna huyu ni nani huyu ni nani ni kinjektila anafanya nini matambiko yake kama kawaida basi wakaagana wakaagana wakaondoka sasa baada ya kufika nyumbani 
ni kwamba ikumbukwe kwamba wale watu wa Jerumani walikuwa wanawatumikisha. Yaani ukienda kulima tu hivi ukirusha jembe uruhusiwi kuina kuinuka mpaka yani mmalize. Sasa mgogoro wa kwanza ukatokea pale kati ya nani? Kitunda na Mnyampala. Mnyampala ongeza hapo ni, ni msika mwingine. Huyo Mnyampala ni msika ambaye alikuwa ni ki, ni, ni, kiongo, ni, 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 ni kiongozi aliyekuwa anasimamia shughuli za nani? Za Wajerumani. Sasa Mnyampala kuona kwamba amefanyaje? Mnyampala baada ya kuona kwamba huyu kasimama Yaani aliforusha jembe huyu akasimama ili kufanyaje walau apate kupumzisha mgongo kidogo akampiga fimbo alipompiga fimbo sasa kitunda naye kakaasiwika kamkaba kamshika wakagombana wapigana pigana pigana sasa kulikuwepo na kiongozi mkubwa sasa akaamua kwamba sasa kwa sababu wewe unapishana na kiongozi na amri ulala chini upigwe fimbo mbili akalala chini kitunda kwa sababu Mjerumani alikuwa amesema akampiga fimbo kumi na kumi na mbili akaamka sasa wakati anampiga na ile fimbo ilimuumiza kitunda akaanza kuchechemea unaona sasa inaonesha kabisa kwamba hapo wametoka kazini kulima huko mashambani pasipokuwa na ujira wowote ule ila kitunda kashikiriwa ameshikiliwa mikono na watu wawili ili asianguke kwa sababu ya kukosa nini balance mke wake anashangaa huyu vipi huyu ameenda akiwa mzima ina maana kakatwa na jembe kangatwa na nyoka au imekuwaje wakamleta wakamfikisha pale kwake wakamlaza akasema nini kimetokea akasema amepigwa na mnyampala kosa ni nini Ameta, ame, ameinuka ili kupumzisha nini mgongo ndipo akampiga basi akamwambia akawaambiaje bana yeye nendeni na shukuruni sana kumleta mpaka mkamfikisha hapa nendeni tu basi wakaondoka hao ikabidi wafanyeje aendelee kumpa ma, matibabu mme wake alikuwa anampenda sana akaendelea kumpa matibabu mpaka akapona siku hiyo ikawa imefanyaje imeisha hapana mm. hawashirikiani tena mwisho walikuja kumpiga misiri wa muue mpaka wakamfukuza ndio huyo huyo yani yani kati sio sio ndio yani wanasema hivi unaweza ukafikiria kwamba kiongozi na niliki nje kitile ni yule wa kwenye history ila wanatofautiana kidogo japo matendo ni kama yale yale tu yani kama yale yale kwa sababu yeye ilifika wakati yeye ndiye aliyekuwa anawapa nini mpango wale wananchi wa kabili vipi mjerumani anawapaka nini unga na kuwapa maji kwamba kila mtakapopigwa risasi mtageuka kuwa maji na alikuwa naye ni miongoni na ndio ndio alikuwa ananyenyeso na mjerumani sema yeye lilikuwa linashinda limejifungia nyumbani asubuhi mpaka jioni kwa hiyo ulipati linafanya kafara zake mhm anachoma ubani na fanyaji ulikuwa unaona tu moshi tu unafufuka tu uko juu unaona watu eh hauwi yeye yeye ni kama sijui alikuwa alikuwa anaongozwa tu na roho fulani hivi utakuja kuona baadaye alikuja kuvuta na ile roho mpaka ikampeleka kadombukia kwenye maji afa akatoka baada ya siku mbili na ana maji yoyote yani mkavu basi alipofika sasa kitunda hapo akaanza mke, mke wa kitunda akaanza kumpa matibabu baadaye kitunda akafanyaje akapona alipopona ikafika jioni sasa wakaanza mjerumani amezidi amezidi na uonevu na unyanyasaji sasa tujipange tunamkabili vipi ikafika jioni jioni ile kuna vijamaa vile wasiwa na vitaga mwenge siwi yani unachukua nyasi zilizo kauka unaweka hivi kwenye moto yanawaka moto hivi na maana unatembea navyo kama moto hivi yani nyinyasi zilizo kauka si ukizishika hivi alafu uka washa moto zinawaka hivi sasa wanaenda wamevishikilia sasa usiku huo nani ngulumbalio mzee wa kwanza mgindo mkichi wakakusanika kwa nani kwa kitunda wakiwa na hiyo miyenge hiyo huo moto huo walipofika wakaanza kujadili sasa tunafanyaje 
akasema kitunda yuko wapi? Hami nani kinjektile yuko wapi? Kwa sababu kinjektile naye alikuwa miongoni mwao. Kinjektile akasema wakasema kwamba kwa kweli kinjektile sidhani kama atakuwepo maana nilimuuliza mke wake mchana akaniambia yupo anafanya kafala. Kwa hiyo mambo yake ya kafala umeyasahau sidhani kama anaweza akaonekana saa hizi. Akasema ah, sawa basi sisi kama sisi tutaweza tu tupange tunafanyaje? Wakaanza kupanga mikakati ya kumkabili nani? Mjerumani. Sasa Ngindo akatoa wazo akasema mimi naona tufanyeje tumfate tumpige Mjerumani. Mkichi naye akasema na mimi nakuunga mkono. Mzee wa kwanza naye akasema nakuunga mkono. Ngurumbali naye akasema na mimi nakuunga mkono. Kitunda akasema mimi nakuunga mkono lakini kuna swala hilo moja. Yule Mjerumani yeye ana silaha. Sisi hatuna silaha tutamwezaje? Na ukiangalia ana wanyampala wengi hivi tutamzidi vipi yule nguvu za kumpiga wakati sisi hatuna chochote hatuna teknolojia yote hatuna ujanja wote wa kuweza kumkabili na yeye ana kila silaha kwa hiyo naona ili tuende kupambana na mjerumani kwanza tujipange tutafute silaha sasa kusikia hivyo huyo akaleta dhamira ya ukabila ambayo aliibua nani mkichi akasema nyie wangoni kwa sababu kulikuwepo na wangoni yule na nilii kitunda alikuwa anatoka kwa wangoni akasema nyie wangoni wanawake tu wote amnaga reaction yoyote mnawezaje yani nyie amnaga hata amweze hata mkapigana ni wote wanawake wangoni sasa kitunda kuitwa mwanamke akapani akasema nani mwanamke akasema we mwanamke akashikana pigana pigana chini pu 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 naanza mzee yule akasema jamani naomba tusipigane tuamue kitu kimoja tukinuia tu, tu, mamoja tutakuja kufanikiwa akasema mmoja ni nguvu tengano ni uzai udhaifu. Sasa mkianza ugomvi saa hizi mnataka mna, mna kuniambia kwamba hatutafika sehemu ambapo tunataka kufanyeje tufike. Basi wakawa wamesuhisha huo mgogoro ukaisha. Wakapanga tufanyeje? Wakapanga sasa yule mmoja mzee akasema mzee akasema kwamba lakini na mawazo. Sasa yule yule nanili yule kinjektile aliyekuwa anamwamini na anampa nguvu miongo kama tulivyo tulivyokuwa tuna, tunaangalia kule kwa Apolo hmm. ina maana Apolo kwenye hiki kitabu aliyechukua nafasi yake ni Hongo. Hongo ndiye alikuwa kama Mungu. Yaani kama ndio aliyekuwa anamchinjektia ana, anampa nguvu. Hongo. Hmm. H. H. Hmm. Yule Hongo eh hey, ndio kama Mungu wa nani? Wa kinjektira aliyekuwa anamwamini. Ina maana kafara zote hizo alikuwa anazitoa anafanya nini? ni kupitia kwa nani kwa hongo umeona basi kafika wakati sasa wakasema sasa yule mzaa akashauri mimi ninachokiona twende kwa nani kwa 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 kinjektile kwa sababu yeye anawasiliana na hongo na wanajua habari hizo watatuambia jinsi ya kumshinda nani mjerumani umeona wakaondoka wakaenda kwa nani kwa kwa sasa wakasema sisi hatuwezi tukaenda moja kwa moja kwa nani kwa kinjektile wakamtuma kitunda we si rafiki yako nenda umweleze a b c d akaenda akamweleza bana iko hivi na hivi sasa tunataka tuanze mapigano je tutaweza kufanikiwa ikaanza mkwara kwanza nipe dakika mbili kwanza likaingia chumbani kwake likafanya mambo mambo yake mambo mambo yake kasema sasa huyo mjerumani mbona kitu kidogo yani mngelikuwa ameniambia zamani tungelikuwa tushamtoa Nikasema huyu anaondoka tena kiulaini. Yaani huyu tutampiga tu tutamuua. Subiri. Akasema kwa hiyo niwaambieje wale wazee na wananchi. Akasema waambie hivi, wajiandae tujiorganize wote tutafanyaje? Tutafanikisha. Basi. Sasa hapo alipotoka pale usiku uli, u, 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 yani usiku huo Nyampara akafika nyumbani kwa Kitunda. Nyampara yule ambaye alikuwa ni kiongozi wa nani? kiongozi kutoka kwenye utawala wa Wajerumani. Akamwambia Kitunda, tumekupa likizo ya siku mbili. Usije kazini. Sasa Kitunda akashangaa, mnanipa likizo ya siku mbili wakati yeye siku hiyo ndo alikuwa amemaliza kazi. Ina maana alikuwa amemaliza kazi anapumzika siku mbili kama kawaida ilivyo. Alafu yeye anakuja anamwambia tumekuongezea likizo ya siku mbili kwa hiyo utakuja kesho kutu wa kazini. Sasa likizo gani hiyo mlio niongezea wakati na mimi likizo yangu yani mapumziko yangu yanaisha kesho kutwa. Kwa hiyo haina haja acha tu nitaendelea na kazi. Basi akasema sasa 
tunataka utupe binti yako huyu tuende naye kama nilivyowaambia kwamba wanawake wana, wana walikuwa wanatumikishwa kama nini vyombo vya stare wanaume wenyewe ndio wanafanya ka, kazi sasa akataka aende naye aende kuwafurahisha nini aende ku, wa, wa, waende kumtumia wale wajerumani akakataa akasema siwezi mama kitunda akasema mtoto wangu ndo atoki hapa wakakazana pigana 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 wa Jampalas walikuwa na hasira zao wakawapiga wakapiga kitunda waka kidogo wamuumize yani walipompiga wakampiga mpaka akaanguka chini alipoanguka chini wakamvuta yule mtoto wakaondoka naye yule binti wa kitunda sasa wananchi si wanamuogopa Jampala wanaogopa utawala wa Kijerumani kwa ujumla wawakuja wala wakuonesha reaction yoyote baada ya kuisha kuondoka ndo wanakuja wamekimbia sasa yule mwanamke akasemaje yule mama kitunda akasema toka hapa wanawake wakubwa nyi waoga yani watu wote hao mnamuogopa mtu mmoja mnyampala M- wakati anafanya fujo mlikuwa mmenyamaza anakimbia ndo mnakuja eti toa unafiki kimbieni toka akawafukuza akasema acha tu mimi mme wangu nitamjali mimi mwenyewe na mimi ndo imepambana naye kwa hiyo nyie toka ondoeni unafiki wenu hapo mnajifanya waoga waoga nyie ni wanawake watupu mnajifungia humo ndani afu baada ya kuondoka ndo mnajifanya mnakuja kutusaidia toka kaondoka alivyoondoka sasa wakaanza kupanga ni jinsi gani wanamkabili yule nani yule njerumani siku hiyo akarudi tena kitunda kwa nani kwa kinjektile kinjektile akasema hivi kwanza waite wote muorganize wangindo wakaja wakichi wa, wa wakafika ehe wazalamu wa, wa wakafika na watu wa nani wangoni wakafika ila aliyekataa kufika ni wale walikuwa ni wakisua naitwaje kabila la wagulumbali wangi, wangindo na hisi ndo hakufika e, wangindo ndo hakufika wakasema kwamba sisi hatuwezi tukaja huko kwa sababu kuna nani kuna mngoni walikuwa wapatani na mngoni sasa mngoni kama amekuja sasa na sisi hatufanyije hatufiki mpaka atoke akitoka na sisi tunakuja kushirikiana na nyie basi wakasema aina shida sisi tuliokusanyika tutapigana tu basi sasa walicho wa, baada ya kukusanyika wanasubiri tamko kutoka kwa nani kinjektire ambaye ni, alikuwa ni kama kiongozi wao naye waamru wa, wa nenda au msiende wamekusanyika wanasubiri amri kutoka kwa kinjektire sasa wakati wanasubiri amri kutoka kwa kinjektire kinjektire akatoka ndani anapiga yo huu anapiga yo fika nje nafika nje wanaona kama kuna kitu kinamvuta Yaani kitu kinachomvuta, yani anavutika kwenda, yani anavutwa hivi. Sasa wakati anavutwa na mke wake anamvuta kwamba unaenda wapi rudi? Watu wakaanza kumvuta, urudi unaenda wapi? Akasema mniache, mimi naumia. Sasa anavutwa huku ila kinachomvuta kionekani. Kumba aliyekuwa anamvuta ni ongo. Anavutwa, 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 anavutwa kuelekea wapi? Kuelekea ziwani. Mtoni huko. Alipofika mtoni wanamuona kabisa anadumbukia mtoni po. Eh. Alipoingia mtoni wakamsubiria siku ya kwanza atafufuka, akufuka. Siku ya pili akafufuka. Ana maji. Yaani alikuwa mkavu kama alikuwa hajazamishwa maji hivi. Akatoka ameshikilia unyoya wa kuku na kibuyu kimoja. Alipotoka huko akaja. Akamwambia akawaambiaje akasema sasa hapa nataka tuanze mapambano tutampiga mjerumani akawaambia kwamba akawapa akawapa aka, aka akaanza kuwapaka unga akasema sasa na wapaka unga mnywe na haya maji nikiruhusu kwamba tunaenda kupigana tunapigana kweli kweli naona baadaye wakakaa siku ya kwanza walikuwa wamepanga kwamba kesho kutwa wapate tamko kwamba wanaenda kumpiga sasa mjerumani Ke, kesho kutwa ikafika hatoi tamko lolote ikapita siku moja atoi tamko wakamwagiza kitunda nenda muambie kinjektile tunasubiri tamko lake twende tukapigane maana sisi tumeshajipanga tumeshajitayarisha kama maji yapo atupe unga atupe twende kwenye mapigano kinjektile akawageuka akasema atuendi kupigana wale watu sio wa sio wazuri watatuua kinjektile 
akasema sasa wakasema sasa wewe si ulituambia tutawashinda hata tutawapiga akasema hamuna sasa hatuendi kupigana ina maana kawasaliti sasa wenyewe kwa sababu walikuwa ashajipanga wakasema haijalishi tunaondoka wakaondoka kwa kale kaimani kao aliko hapa kwamba mkijipaka maji humo usoni sijui mkajipaka na unga mkipigwa tu lisasi zipigwe lisasi rushwe nini vitageuka viwe maji na hamtavumia wala hamtadhulika chochote akaenda kule walipoenda wakafikia kwanza kwenye shamba la mjerumani katakata mazao ya mjerumani wakapigwa wakapigwa wengi wakafa wengi hasa kwenye kabila la la la, la wakichi wakafa wengi wakarudi waliporudi akarudi kitunda kwa wale viongozi waliokuwa wameenda akarudi kitunda ngurumbalio mkichi hao wengine wakawa wamekufa walivyokufa wakafika hapo bado wakasema kwamba sasa wenzetu wamekufa tunafanyaje ngurumbali akasema wale walikufa kwa sababu hawakutumia awaku, maji mbona sisi hatujafa yani wale hawakufuata maelekezo na wakunywa maji ndio maana walikufa Wak, walirudi wachache wakarudi tena kupigana wakapigwa pigwa pigwa wakarudi wakiwa sasa ndio wachache kabisa walivofika m mm, wakaisi kwamba sasa ule utawala wa Kijerumani wakajua kwamba hawa watakuwa na pump kuna kitu kinachowa pump ni kipi hicho baadaye wakafanya upelelezi wakagundua kwamba Kinjekitile ndiye aliyekuwa anafanyaje anawapampu wakaja sasa wakamfata Kinjekitile wakaanza kumuuliza akasema mimi siwajui kwanza kwanza ni, ni akina nani waliokuja kufanya fujo kwenye mashamba yenu wakasema kwa sababu tulipowakamata tukawaoji walisema kwamba wewe ndio uliwadanganya ukawalagai na maji na unga ukawaambia kwamba waje wafanyeje wa wafanye fujo akasema sio mimi wakapiga piga mapolisi hao wa Kijerumani wakampiga kinjektire wakamvunja piga 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 mpaka akasema ukweli aliposema ukweli sasa wakasema tangia leo sasa wananchi na wao waliokuwa wamebaki wakakasirika akasema tangia leo kinjektire alikutaki huyu wakamfukuza pale akaondoka alipoondoka hasa ikabaki kiongozi aliyekuwa ambaki anatawala pale akawa ni kitunda ndio kiongozi wa wa wale wa jamii wa pale. Baadaye Mjerumani naye akaamua kufanyaje kuondoka kwa sababu kilichokuwa kimemleta uwekezaji uliokuwa umemleta ukawa umei umeisha yeye akaamua kuondoka. Mashamba akayaacha akaondoka. Kitunda ndo akaendelea kutawala nini? Kwenye ile jamii kinjektira akajiondokea zake. Basi. Tamthilia ndo ikawa